Depuis 5 ans, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs. Cuisiner ensemble, c'est avant tout aller à la rencontre des autres, de leur culture, de leur paysage et bien sûr des produits de nos régions. Après autant de kilomètres, je reste persuadée que bien manger est le lien le plus naturel et le plus universel entre les hommes, même si l'on constate d'une maison à l'autre qu'il n'existe jamais deux versions identiques de nos plats les plus populaires. Faut-il précuire les pommes de terre du gratin dauphinois Peut-on réussir une véritable pizza à l'italienne sans four à bois Ou encore, comment garder le moelleux de la chair du poulet tout en le rendant croustillant à l'extérieur Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec Thierry Marx, chef étoilé et cuisinier engagé socialement, et Raphaël Aumont, chimiste culinaire. Voilà un café frappé. On frappe, on mange. Donc c'est vraiment de la science appliquée à la cuisine. les chouchous, ça vous rappelle quelque chose Eh bien moi, ça me rappelle les vacances et ces belles plages de la Méditerranée où les vendeurs ambulants passent et repassent devant vous avec cette bonne odeur de friture en agitant leurs clochettes. Et pourtant, ces beignets qui sont délicieux mais qui sont un peu gras souvent, sont consommés dans la tradition chrétienne le mardi gras, dernier jour où l'on peut faire bonbons avant le carême, il ne faut pas l'oublier. C'est aux beignets que nous allons donc nous intéresser et il faut bien le dire, c'est un sujet inépuisable, sucré, salé, croustillant, moelleux, de légumes ou de fruits. Il y a mille et une sortes de beignets et chaque région, ou presque, a son beignet. Direction le sud, sur les traces de Paul Cézanne, d'Auguste Renoir, de Georges Braque, puisque nous irons à l'Estac, à la recherche de la recette originale du chichi frégi. Chichi frégi, je ne sais pas comment ça se prononce. Moi, les chichis, ça me rappelle mon enfance, quand on sortait de l'école, on allait acheter des chichis. Toujours dans le sud, entre Valoris, où nous parlerons de fleurs d'oranger et Golfe Juan, capitale des Gans, ce beignet typiquement niçois, je vous emmènerai découvrir une tradition locale de beignets sucrés. Et figurez-vous que là-bas, Camille prépare des beignets de glycine, une jolie fleur odorante que vous connaissez bien, qui a un parfum très subtil. Donc on prend à peu près une cuillerée à soupe de pâte par beignet et on dépose ça dans l'huile bien chaude. On parlera technique, bien sûr, et réaction chimique avec Raphaël, qui devrait être très intéressé par la recette de Lucie, qui cuit son beignet au four. Eh oui. On a juste à enfourner les beignets pendant une vingtaine de minutes. Retour ensuite dans les Hauts-de-France, en Picardie, pour le beignet d'Amiens. Alors là, c'est un peu plus riche, puisqu'à la pâte, on ajoute du fromage frais de chèvre et de la moelle de bœuf. Accrochez vos ceintures. En fait, la moelle apporte des qualités nutritives et euh, en même temps de la légèreté. Allez, direction de la cuisine, il est temps de mettre l'huile à chauffer. Nous y voilà alors aujourd'hui, c'est quand beignet Beignet au pluriel. Hein. On va vous montrer le champ des possibles. Vous allez voir qu'on peut faire des beignets traditionnels, des tempura d'origine japonaise. Ça, c'est Thierry qui va nous expliquer la différence. Et puis, vous verrez aussi qu'on peut cuire les légumes crus en beignet. On peut aussi y mettre des légumes déjà cuits. On peut y mettre des légumes émincés, et des légumes râpés. Bref, quasiment tout est possible. Il suffit d'avoir la bonne technique et de suivre nos petits conseils. J'espère qu'ils vous seront utiles. On va commencer par la pâte à beignet. Alors, moi, je reste assez franco-française. Thierry euh, se concentrera sans doute sur la tempura. J'ai utilisé à peu près 240 grammes de farine et je vais y ajouter un peu de lait demi-écrémé. Mais finalement, d'ailleurs, d'où vient-il, ce beignet Se prendre une beigne peut être agréable. Et oui, le beignet, cette pâte à l'allure cabossée et boursouflée une fois cuit dans l'huile chaude, tire bien son nom de ce mot d'argot. Ces douceurs existaient déjà dans l'Égypte ancienne, en 2400 avant notre ère, et pouvaient servir d'offrande à la mort des princes et nobles du royaume. En Europe, c'est Apicius, un notable et gourmet romain, qui en parle le premier, au premier siècle, d'après l'ouvrage des Recoquinari, ou l'art culinaire. Il s'agit alors de morceaux de pâte frit et recouverts de sauce au miel, confectionnés pour célébrer les calendes de mars, l'équivalent du premier jour de l'an pour les Romains. Plus tard, les chrétiens reprennent ce rite gourmand à leur compte et en font LA pâtisserie du Mardi Gras. L'occasion de manger très riche avant de faire le carême et de jeûner pendant 40 jours. 
Au fil du temps, les beignets peuvent être parfumés, avec ou sans levure, craquant ou brioché, nature ou fourré de confiture, ou encore de crème pâtissière et même salée. En France, chaque région en fait son emblème, avec les bugnes lyonnaises, les merveilles bordelaises, les pédenones champenoises, les oreillettes du Languedoc ou encore les acras antillais. Qu'on se le dise, à chaque région son beignet. Bah finalement, on voit que le beignet s'est répandu dans le monde entier, chacun a sa version et en France aussi d'ailleurs, chaque région a son beignet. Ouais les gars, j'arrive Salut hey, les garçons Bonjour Thierry Ça va Salut Raphaël, ouais alors, est-ce que vous avez été inspiré par le sujet du beignet Oui. Ah, plein de choses à dire sur la pâte, ben, pourquoi ça Ça se gorge d'huile non plus, il faut faire plein ouais. de, plein de oui. précautions. Ouais. Alors là, je vais préparer une pâte à beignet plutôt traditionnelle. J'ai mis 240 grammes de farine. Euh, Raphaël, je me suis demandé quel type de farine je devais utiliser. Plus 45, ou moins 55, fine. ça va, oui. Donc 45, 55, ça tombe bien, c'est ce que j'avais. Alors, ensuite, j'ai rajouté du lait demi-écrémé. Je ne voyais pas l'intérêt de mettre du lait entier comme on va avoir de l'huile. Mais le lait donne quand même une petite onctuosité. On aurait pu mettre de l'eau, finalement, comme pour la tempura, ah, justement. Ça donne une onctuosité et je pense que ça intervient aussi sur la coloration. Ah, oui. La casée, oui, oui, il y a un petit peu de sucre, un peu de caséine dans le lait. D'accord, donc ouais, ça va être plus doré. Alors, je vais y mettre deux. Je rajoute à ma préparation deux jaunes d'œufs et garde les blancs qui seront montés en neige et intégrés au dernier moment. On ne remue pas trop, pas trop pour ne pas faire sortir le gluten, donc juste pour intégrer comme ça mes jaunes d'œufs. On dit souvent qu'il faut ajouter un, un élément, un agent levant comme la bière par Tout exemple. Mais moi, je ne suis pas très fan de bière, il faut être honnête. Donc la dernière fois, j'ai rajouté du cidre et ça a très bien marché. Bah, en fait, tu vas apporter du CO2. Les petites bulles, c'est des bulles de gaz, c'est du CO2. C'est comme si tu mettais de la levure. La levure euh, bicarbonate, ça tout ça, on peut mettre aussi. Mais ça va t'alléger la pâte et ça va déjà faire une mousse. Donc ça va te préparer bah on voit un bien, peu ce côté très onctueux. Alors pendant qu'on termine la préparation de cette pâte, hum, qui commence à sentir la Normandie, je vous propose de suivre Thierry Marx dans sa cuisine à Paris. Il va nous proposer des beignets, alors là pour le coup très surprenant. On a enfermé euh, tout bêtement une glace dans un beignet. Bah ouais, c'est tout bête. Je crois pas. Hein c'est Thierry. Direction les cuisines de notre chef pour un dessert deux étoiles à base de pommes et de beignets bien sûr. On va faire un beignet aux pommes et un beignet glacé. On va faire en deux cuissons. On va caraméliser les pommes légèrement et ensuite on va les finir en cuisson avec une pâte à beignet. Première étape, la préparation des pommes vertes à chair ferme et acidulée. Le fait de la caraméliser, ça va lui donner un excédent un peu de goût sucré. Donc je, je préférais contrebalancer contre avec un petit peu un goût un petit peu plus acidulé. On leur redonne une jolie forme. On enlève bien la partie qui pourrait gratter un peu le fond du palais et je pose directement dans mon sucre roux. Je laisse volontairement des morceaux très très généreux. Thierry Marx met ensuite un généreux morceau de beurre à fondre dans une sauteuse. On va le faire fondre sans coloration. Puis il y dépose ses pommes vertes. Et une deuxième tournée de beurre, c'est vraiment pour les confier. Les pommes caramélisent doucement sous la surveillance de Nina. Le chef peut passer maintenant à la pâte à beignet. Là, j'ai opté pour une pâte à beignet assez simple, œuf entier, eau gazeuse. Une eau que le chef a sélectionnée pour son taux élevé en bicarbonate. Et la farine. L'appareil doit être fouetté jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène. Pas de sucre, parce qu'on a déjà sucré nos pommes. Notre glace à vanille est déjà sucrée, donc on veut juste un enrobage. Mais un enrobage léger et croustillant. Et pour cela, le chef a une astuce. Maintenant, on va mettre ça dans un siphon. Je sers et je vais mettre deux cartouches. Voilà. L'appareil est réservé dans le siphon, le temps de finir la caramélisation des pommes. Surtout important que le beurre ne brûle pas. On va caraméliser nos pommes. Quasiment les confier, mais on ne pas les cuire jusqu'au bout. Elles se finiront dans le beignet. Et vous voyez, la pomme, elle commence à se souffler. C'est le signal pour la débarrasser sur une plaque huilée. Juste avant de passer à la cuisson, le chef finalise sa pâte à beignet en vidant le contenu du siphon dans un cul de poule. Vous voyez, elle est très, très, très aérée, comme si j'avais monté des blancs d'œufs. Thierry Marx n'a plus qu'à y tremper rapidement les quartiers de pommes. Le caramel se mélange à la pâte à beignet. Et l'ensemble est plongé dans l'huile de friture. 
Au beignet de pomme succèdent les beignets de boules de glace. C'est la quatrième étape de sa recette, réalisée selon le même principe. Notre chef récupère ses quenelles de glace conservées à l'azote. Les enrobe de pâte à beignet et les fait frire. Alors on y va. Cinquième et dernière étape, le dressage, rapide en toute simplicité. Ce dessert de beignets de pommes et de beignets glacés se déguste dans la minute. Alors, la pomme délicieux, hyper léger. Euh, et croustillant. Alors, Vous la glace, bruit ah ouais, voilà. bruit. ça se juge au bruit. La glace, on est bien d'accord, on ne peut pas le faire à la maison. Avec un congélateur à lambda. Mais complètement. Ah bon Il suffit de mettre les boules de glace au congélateur la veille pour le lendemain. C'est vrai ouais, Bien, bien froid. Hein. Bien, bien froid. Il voilà. faut, faut mettre le super frost. C'est ça. Alors, ça se mange euh, à la fourchette ou à la, à la mano Alors, voilà, à la mano ou à la fourchette. Alors, Alors ça. là, la mienne, est-ce que j'ai attendu un peu oh pour là manger là. Non, regarde, moi, j'ai de la glace, là. Ah ouais, mais, ah ouais moi aussi. Ah. Moi aussi. Oh, mais ça, c'est ultra euh, gourmand. Mmh. Ah, c'est génial. Mmh. Oh, c'est bon. Mmh. Chaud et froid à la fois. Ça, c'est sublime. Mmh. Donc ça, tu me dis que je peux le faire chez moi D'accord Thierry, fais gaffe, je te prends au modé ce soir. <rire> Et pour le faire, l'astuce, parce que j'ai essayé à la maison, faire des boules de glace que je perce avec une brochette, je trempe ah, dans ma pâte à beignet et immédiatement, mmh. et je monte la température non, il faut un peu plus de, de, de l'huile. Au lieu d'être à 145, 150, je vais monter à 170. Mmh. C'est bon. C'est bon. Hein. Ouais. Beignets de pommes aussi, c'est tout simple, mmh. mais ils sont ouais. délicieux. Mmh. C'est vrai que souvent, les beignets de pommes, on a tendance à les faire avec des pommes crues. Et là, tu as une pomme qui est déjà très parfumée, très onctueuse. Mais oui. cuite avant, surtout. Mais c'est ça, Je cuite avant. Je avant parce que ouais, j'aime oui. bien goût, mmh. retrouver le goût de la tatin. Et on retrouve la recette de Thierry, bien sûr, sur le site des carnets du lit. Mmh. Merci, Thierry. Ben, avec plaisir. Allez, retour à nos fourneaux. Alors, Thierry, on va faire des beignets de fenouil, des beignets de courgettes, des beignets d'épinards. Mmh. Mais sucrés. Tu savais déjà de goûter ça Beignets d'épinards sucrés. Ah j'ai réussi à surprendre Thierry Marx Bon, enfin, après, il n'a pas goûté. Hein. Qu'est-ce que tu penses d'un mélange euh, d'huile d'arachide et huile de tournesol Pour les beignets, l'huile a son importance. J'ai choisi un mélange d'arachide et de tournesol, deux huiles neutres pour éviter de parasiter le goût des produits. Tu as chauffé ouais. Alors, moi, j'étais partie sur une friture à 170. Bien, bien, bien. Ça te va Faut saisir tout de suite. Bon. Faut euh... faire la première croûte tout de suite. Oui, oui. La première croûte. Alors, je te propose un petit beignet de courgettes, mais alors pour le coup, des courgettes râpées. C'est ce que j'ai goûté en Grèce, ça m'a beaucoup plu. Ouais. Mélanger à un peu d'aneth, ils mettent beaucoup d'aneth là-bas, et à quelques ciboules. Ouais, ça te est parle bon, oui. Est-ce que tu as des souvenirs de beignets d'enfance ou est-ce que vous avez des souvenirs, les garçons Moi, j'ai des souvenirs des mauvais beignets de foire. Ouais, ah oui, c'est ça. ça. Ouais, donc, alors, ils ne sont pas un... toujours mauvais, mais c'est vrai que quand c'est mauvais, mauvais c'est bien indigeste. Quand c'est mauvais, c'est bien indigeste. Qu'est-ce qui fait que bon. c'est mauvais, d'ailleurs L'huile. C'est-à-dire recyclage de l'huile. Recyclage de l'huile. Et, et puis, euh, faire plusieurs les, fois aussi. Voilà, les pâtes à beignets trop levurées, ah, déjà trop oxydées, levurées. qui commencent à fermenter. Parce qu'on les a fait trop longtemps à l'avance. Qui sont préparées trop longtemps à l'avance. Il faut vraiment faire la pâte à beignets au dernier moment Ah oui, et puis c'est quand même pas compliqué. Quoi. Alors, nos petites courgettes, il faut les prendre jeunes et fermes, comme toujours. Comme moi, finalement. Et oui. Et, euh, <rire> jeunes et fermes, nos on petites... aurait notre courgette. <rire> on peut se faire plaisir, hein, puisque personne ne <rire> peut le dire. Euh, et puis on va prendre des ciboules. Hop, zou. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des beignets d'Amiens Vous savez de, de quoi ils en retournent euh, Non. <rire> eh, bien, eh bien, je vais vous instruire, <rire> ou plutôt Isabelle va nous instruire. C'est un beignet qui est fait notamment avec de la moelle. Ah, oui. Surprenant. Mmh. Mmh. Oh, mais, mmh. oui, mais toi, tu surveilles toujours ta ligne. Non, mais non, mais non. Là, Allez. Tu n'as rien à surveiller. Là. <rire> la parole à Isabelle. <rire> Pour cette nouvelle recette, Cap sur le Nord, à 20 km au sud d'Amiens, à Poix de Picardie. Isabelle Vermes nous a donné rendez-vous dans le camping municipal qu'elle gère. Mais c'est en tant que membre de l'association Picardie Secret qu'elle s'apprête à nous cuisiner une spécialité régionale quasiment oubliée. La recette des beignets d'Amiens, qu'on appelle également les pédales. Et donc, pour cette recette, il nous faut des ingrédients assez surprenants. Je vais mélanger à la farine donc le sucre, une pincée de sel et un sachet de levure. Donc là, on va ajouter les jaunes d'œufs. 
comté de jaune d'œuf et un ingrédient effectivement surprenant de la moelle de bœuf émiettée. En fait, la moelle apporte des, des qualités nutritives et euh, en même temps de la légèreté et du gras au plat. On ne sait pas exactement d'où vient cette recette. Tout ce qu'on sait, c'est que les picards, euh, quand euh, ils revenaient euh, euh, de, des champs, il, fallait, il leur fallait un repas bien complet. Pour un repas complet, c'est complet. Isabelle ajoute le zeste d'un citron jaune et 100 g de fromage de chèvre frais écrasé à la fourchette. Et comme les picards ne font rien à moitié, c'est du vin et non du lait, ou de l'eau, qui est utilisé pour délayer la pâte. C'est un, un vin blanc demi-sec. Donc là, on a une pâte qui n'est pas trop liquide. On la laisse reposer le temps qu'on monte les blancs en neige. Isabelle incorpore les blancs en neige comme le lui a appris sa grand-mère. C'est une recette qu'on avait l'habitude de faire avec ma grand-mère quand j'étais enfant. Ça évoque des bons souvenirs d'enfance. Pour finir ses beignets, Isabelle fait fondre du sein doux. C'est la tradition, ça se faisait plus au sein doux qu'à l'huile. Et puis euh, bah, je trouve que ça rend les beignets plus, plus dorés et moins gras. Enfin, moi je les trouve meilleurs comme ça. Le bain est arrivé à température, à savoir 180 degrés. Notre hôte peut former ses beignets. Alors en fait, je m'amuse avec deux petites cuillères et je plonge directement. Traditionnellement, ils étaient ronds. Mais en fait, nous, on a toujours appris à les faire euh, comme ça, euh, au feeling. Et pour la cuisson, c'est à son œil qu'elle se fie. Dès qu'ils commencent à colorer, elle les retourne. Donc la cuisson doit être rapide. On les égoutte bien. Oui, on voit quand même que c'est bien gras. Hein. Tous les beignets sont prêts. La dernière étape, hein, c'est la plus facile en fait. On roule nos petits beignets et on les saupoudre de sucre glace. Et plus il y a de sucre glace, meilleur c'est. Alors moi, ce que j'ai retenu, c'est ce que vous disiez, les garçons, c'est que plutôt que de commencer par mettre la farine lorsqu'on l'on prépare la pâte, euh, il vaut mieux commencer par les liquides. Oui. Oeuf et lait. Toujours commencer par les liquides. Les gens me disent, j'ai des grumeaux dans ma pâte, ils comprennent pas pourquoi. Mais ils commencent par la farine et ils mettent les ingrédients ouais, dedans. Ce et ce que ils j'ai fait aussi. Le liquide, le liquide vient ça tout juste s'enrober de farine et ça va faire une coque. Ah. Et là, après, c'est impossible à séparer. En fait. Alors donc, aux courgettes, aux cébettes, je vais ajouter... Un petit peu d'aneth. Ça rime tout ça Ouais. Et c'est un mélange qui fonctionne bien, je trouve. Alors, j'ai besoin de toi, Raphaël. Oui. Euh, habituellement, les beignets en France, en tout cas, sont faits à base de levure, levure chimique, bien sûr. Oui. On pourrait la faire avec de la levure du boulanger, mais ce serait plus long. Euh, mais moi, j'ai trouvé qu'ils étaient plus légers avec du bicarbonate, que l'on trouve partout, hein, qui est vraiment ah bah oui. un produit ménager. Bien sûr. Pourquoi alors le bicarbonate, euh, bah, je peux te montrer même juste dans un tube comme ça rapidement. Oui. Ça va réagir avec la chaleur ou avec un peu, un peu d'eau dans ta ouais. pâte, mais ça va faire une mousse instantanée. Alors regarde bien. Ouais, montre-moi. Ça te forme des grosses ah oui, bulles. Ah oui, incroyable Donc quand tu vas chauffer, tu vas créer des grosses, grosses bulles et donc tu vas avoir une pâte à baigner qui va être saisie et très, très mousseuse, très onctueuse. Bienvenue à l'héliport de Paris Ah, il est en pleine forme et à la batterie, Thierry Marx Ouh, et bing Bec d'oiseau. Ah, bravo, il y a du métier. <rire> Moi, je dis bravo. Non, vraiment respect, là. Donc, j'ai compris qu'il fallait rajouter au dernier moment. Tu vas nous expliquer pourquoi. Oui, tout à fait. La cuillère à café de bicarbonate. En plus, l'avantage, c'est que ça coûte rien, le bicarbonate. Je Bien tourne. Tout. Hop, voilà, le geste voilà. À, la, à, la, à la Thierry. Voilà. <rire> Ton huile va être chaude. Ouais, et ben tu on vois, va. J'ai mis un petit test dedans. Notre pâte à beignet bien homogène, je la mélange ensuite à mes légumes râpés. Avant de plonger tout cela dans mon mélange d'huile d'arachide et de tournesol chauffé à 170 degrés. Alors j'ai souvent vu aussi les experts en matière de beignet arroser le beignet avec l'huile. Oui. Donc ça le fait souffler un peu. Mais oui, puis euh, ça homogénise la température. Il faut retourner. Voilà. Ah déjà Là, Ils sont bien gonflés, hein c'est puissant, la cuisson à l'huile. Mmh. C'est une des cuissons les plus, les bah, plus brutales. Hein. Et là, on est bien parce qu'ils sont moelleux. Oui, oui, c'est bon. Alors, on les égoutte toujours sur du papier absorbant. Hein. Ça, pour sûr, le coup, c'est pas superflu. Parce on ne que... tarde pas trop non plus pour les servir. Parce que, bien euh... sûr, il faut que ce soit croustillant. C'est vraiment euh, une cuisine de l'instant. Et contrairement à ce que l'on croit, la cuisine du beignet, la cuisine de la friture, de la friteuse... C'est pas la cuisine la plus simple, hein. c'est vraiment... Mmh, euh, il faut une certaine dextérité, ouais. beaucoup d'attention. Est-ce que c'est comme les frites Quand ça sort de l'huile, il faut les saler tout de suite Oui, oui, oui. alors là, c'est vraiment... Comme tu as beaucoup de vapeur dans ton beignet, tu as une expansion, il gonfle. Ouais. Et dès que tu le sors, il va 
et vouloir absorber tout ce qui traîne. Donc il va absorber l'huile, ah, c'est pour ça qu'il faut vraiment les, les égoutter très les égoutter. rapidement. Et là, tu peux en profiter pour mettre du sel, du sucre. Ou tout et ça. sinon, après, le sel ne, ne va pas tard. adhérer. C'est trop tard. On va garder tout cela au chaud en attendant nos invités, le temps de revenir avec Raphaël sur cette cuisine des beignets qui offre une multitude de pâtes possibles. Alors là, j'ai mis euh, donc farine, lait, œuf. Ici, j'ai rajouté la levure chimique. Ici, j'ai monté les blancs en neige. Et là, on a mis la même préparation, mais dans un siphon. Voilà. Oh, dis donc, c'est une chantilly. Ah eh oui. Donc on peut mettre. Donc là, euh... ni blanc d'œuf, de la farine, des œufs. Et Alors du... là, on va, on voit que ça va faire une pâte beaucoup plus ah, élastique. Hein. Uh -huh. ouais. Alors là, le vieux. Beaucoup plus soufflé. Ah oui, elle remonte tout de suite. Ça gonfle beaucoup plus. Raphaël fait frire ensuite sa pâte montée au blanc d'œuf et ensuite celle passée au siphon. Là, on voit très, très clairement la différence. Lui, il est, il est tout, tout, tout dur. Lui, il gonfle bien. Là, ça fait vraiment une mousse ah ouais, absolument. qui ferme. Mais moelleuse, et, et là, là c'est vraiment une belle quenelle, totalement rien. Il y a beaucoup plus d'air à l'intérieur, quoi, finalement. Tout à fait. Et, oui. et puis, il y a quelque chose qui est, est intéressant. Est-ce que c'est Alors, tu vois, les, les colorations n'est pas la même. C'est l'aspérité. Il n'y a ouais. pas de... C'est lisse. C'est lisse, ouais. Moi, j'aime beaucoup. Euh, entre nous, seule, euh, la levure chimique, elle est bonne, mais c'est vrai qu'elle est un peu... Ah bah oui, oui, bien sûr. Ben ouais. Et ça faisait une garniture en cuisine ou en pâtisserie qu'on appelle le pennon. Ben bah oui, on va en voir d'ailleurs tout à l'heure des pennon. Alors, on la goûte, ta pâte au siphon Oui. Ah, que... regarde, c'est texturisant, gourmand. C'est un bon compromis et c'est ce que tu as utilisé dans ta recette, c'est d'utiliser à la fois un peu de levure chimique ouais. qui va permettre de faire gonfler ou du et un peu de blanc d'œuf mmh. qui allège quand même la pâte et qui te permet de ne pas mettre trop de levure. Effectivement, c'est nettement plus aérien voilà. et ça se conserve plus aérien. longtemps. Ouais. On repart dans la gourmandise avec Guillemette qui va nous faire les fameux pé de nonne que tu oh, évoquais tout à l'heure. Très très bien. Nous nous sommes rendus au confluent de la Saône et du Rhône pour rencontrer Guillemette. Et c'est dans sa maison à quelques kilomètres de là que cette passionnée de pâtisserie et auteur de blog culinaire s'apprête à nous transmettre sa recette familiale. Donc là, on va préparer les, euh, les pennons qui sont en fait une pâte à choux qui est cuite dans un bain d'huile. Guillemette commence par porter à ébullition 75 g de beurre avec 125 ml d'eau et 125 ml de lait. Donc là, je rajoute la farine en une seule fois. Comptez 150 g pour une quarantaine de pédnone. Et donc je mélange jusqu'à ce que la, ça, cela forme une, une, une boule de pâte qui se décolle de, des parois de la casserole. Et je peux arrêter le feu. C'est le moment d'incorporer les œufs. Donc pour que la, la pâte à choux soit vraiment réussie, il faut rajouter les œufs un par un pour euh, bien les incorporer et que ça ne forme pas des, des grumeaux. Et qu'on incorpore de l'air en même temps. Un peu fastidieux, mais indispensable pour réaliser les beignets bien gonflés de son enfance. Cette recette, je la tiens d'un carnet qui appartenait à, à ma maman et qui, euh, qui a, apparemment a été écrit par, par sa maman elle. Dans les recettes qu'on trouve maintenant de, de pâte à choux, on préconise de, de mettre le, le mélange dans un saladier pour ajouter les œufs pour éviter de les faire cuire. Moi, j'applique la recette de, de, qui était marquée dans le carnet à la lettre et ça me fait des choux très aériens et c'est un peu l'astuce de la famille. Un tour de main qui confère sa légèreté à ses beignets que certains préfèrent nommer beignets de vent ou soupir de nonne. Donc là, la pâte est prête. Il euh, n'y a plus qu'à à faire chauffer euh, l'huile pour le, la friture. Une fois l'huile arrivée à 180 degrés, Guillemette façonne des petites boules de pâte à l'aide de deux cuillères afin de faire frire ses choux. Bon, je ne cherche pas forcément à faire de, de forme particulière, ou ouais, juste un peu arrondi. Et voilà. Et donc la recette en fait aurait été créée en euh, bah, justement en faisant tomber accidentellement une, une, un petit morceau de, de pâte à choux dans, dans, dans de la friture et c'est comme ça que ça aurait été créé. Et ce, dans l'abbaye de Marmoutier, au moment où, selon la légende, une religieuse aurait eu une petite flatulence. Depuis, la recette s'est essentiellement pérennisée dans l'est de la France, en Belgique et en Allemagne. On les tourne quand même régulièrement pour que ce soit bien doré de chaque côté. Deux minutes dans ce bain bien chaud suffisent à cuire ces choux soufflés. 
Donc une fois qu'ils sont dorés, on peut les sortir et euh, les déposer sur euh, du papier absorbant pour les laisser refroidir comme ça. Mais entre nous, ils sont encore meilleurs à manger tel quel en sortant de la friteuse. Donc maintenant, on va juste les saupoudrer de, de sucre glace. Une occasion que Brigitte, la maman de Guillemette, ne voulait pas rater. Donc les bananes, ça se mange quand même plutôt tiède. Et il ne faut mieux pas attendre avant. Excellent, je vais faire ajouter un peu de sucre glace, mais sinon, c'est excellent. Ouf, validé par la gardienne de la recette. Merci, mesdames, pour ces jolis beignets soufflés. Retour en cuisine ou après les beignets de courgettes et de ciboules, j'ai choisi un légume plus compliqué, le fenouil. On peut le travailler cru ou cuit. Le chef les préfère crus. Personnellement, je les ai juste légèrement blanchis. On les comparera tout à l'heure. Ça, c'est un beignet surprenant, très frais. Et ça peut être une façon de faire manger de fenouil aux enfants, pour oui, revenir sur vrai. ce que tu disais. Mais avant de les plonger dans l'huile, pensez à bien vérifier la température. 170, pas plus, pas moins. Oula, je suis très très chaud là. Euh, très très chaud. Donc, alors le petit truc de Thierry quand on est trop chaud, c'est de rajouter ouais, un peu d'huile froide. Ouais. C'est vrai que ça paraît évident, c'est comme le bain finalement. Hein. Ouais. Alors on va y plonger nos petits fenouils. Oh là là, ce que c'est joli on les retourne. Pour les temps de cuisson, on peut dire qu'il n'y a pas de... Non, c'est l'œil. C'est vraiment l'œil, hein Blond, c'est C'est l'œil qui fait loi. Blond, c'est cuit. Alors là, non. on retire. Là, on retire. Allez, on retire. Et voilà. Tu vois, ça fait un joli contenant. Ouais, c'est vrai. Dans lequel, à l'intérieur, à mon avis, il y a beaucoup de vapeur. Mm -hmm. Tu continues à, à avoir une incidence sur la cuisson de ton beignet. Sûrement, c'est vrai. Tu as enfermé les arômes. Oui, oui. Tu as gardé du croquant à ton légume. C'est ça, ça l'intérêt. On, on essaye cru pour comparer Alors, on y va. Voilà, on va faire deux, tu vois. On en met deux Allez, hop. Allez, hop. Alors là, je vais vous faire un beignet d'épinards. Vous prenez des feuilles d'épinards, mais, mais des vrais épinards, hein, pas des pousses d'épinards, pas de la tétragone, des vraies feuilles d'épinards dont vous retirez les côtes. Et on va pouvoir les plonger ensuite et dans la pâte et dans l'huile de friture. Mais cela, on va les sucrer. Ah, c'est bon. Un beignet d'épinards sucrés que j'ai découvert dans le comté niçois où l'on utilise de nombreux légumes en dessert. Une région qui, elle aussi, a beaucoup de beignets à partager. Est-ce que vous connaissez les gans Oui. Qu'on fait justement du côté de Nice, dans le sud. Alors là, on vous, on, je vous propose de partir à Golfejon, rendre visite à Camille qui fait ses propres gants à partir d'une eau de fleurs d'oranger qu'elle réalise elle-même en distillant les fleurs de son oranger. Chic ça, hein, quand même. Il y en a qui ont de la veine. Avec Micheline, nous mettons le cap sur le sud de la France et plus précisément sur la petite ville de Valoris. Ici, la culture de la fleur d'oranger est un véritable patrimoine local. Certaines familles la pratiquent depuis plus de 150 ans. Camille, justement, possède des bigaradiers dans son jardin, ces arbres desquels provient la fleur d'oranger, et qui produisent des oranges amères. Et au mois de mai, c'est le mois de la cueillette. Là, on fait la fleur. On cueille les fleurs d'oranger, mais on appelle ça faire la fleur ici. Donc on cueille les fleurs des orangers amères. Dès qu'elles sont écloses, il ne faut surtout pas de boutons faut des fleurs ouvertes. Cette fleur est également appelée Néroli, du nom de la princesse de Néroli, une petite ville près de Rome qui lança la mode de la fleur d'oranger au XVIe siècle. Une tendance perpétuée dans le sud de la France encore aujourd'hui. Ce sont des arbres très prolifiques. Ils font énormément de fleurs, énormément de fruits. Et on a beau enlever les fleurs, les fruits arrivent toujours. Et ce sont ces fleurs qui, une fois transformées, vont donner l'eau de fleurs d'oranger et des huiles essentielles. Pour cela, il faut apporter son butin à la seule coopérative agricole qui distille en France ces précieuses fleurs. Alors, 135 kilos. Omar y travaille depuis des décennies. C'est lui qui récupère le produit brut des récoltants non professionnels de la région. Comme vous voyez, on... On réceptionne la fleur 
Et ensuite, on charge l'alambic pour pouvoir commencer la distillation. Encore aujourd'hui, cette coopérative fonctionne toujours comme à ses débuts en 1904. À la fin de cette journée, Omar aura récupéré plusieurs centaines de kilos de fleurs. Après avoir passé la nuit à sécher, elles sont ensuite déposées dans cet alambic en cuivre, datant de l'ouverture de l'usine. Pour ce poids total de 1000 kg de fleurs distillées, je peux obtenir 1 kg d'huile essentielle. À cette étape, l'eau et l'huile de fleur d'oranger sont encore mélangées. Pour séparer le tout, il faut compter une petite heure. La particularité de l'huile essentielle, c'est que c'est très fort. Évitez d'en mettre sur la peau parce que ça brûle. Si avec son odeur incomparable, l'huile essentielle de fleur d'oranger de Valoris a séduit le monde de la parfumerie dès le 19e siècle, l'eau de fleur d'oranger a également conquis les amateurs de pâtisserie. Nous retrouvons justement Camille qui va réaliser des ganses à la fleur d'oranger. On appelle ça les bunies à Lyon, on appelle ça les oreillettes dans le, dans le Languedoc, ce sont en fait les, les beignets de, de carnaval. Donc on fait ça euh, au moment où on mange bien gras avant d'entamer de, avant le carême. Donc c'est une pâte levée, donc on a de la farine, mais il faut mettre de la levure. Un petit peu de sucre, une pincée de sel. Elle rajoute deux œufs et mélange. Je vais ajouter de, de l'eau de fleur d'oranger. Alors ça, c'est l'eau de, des fleurs d'oranger du jardin. Cette eau de fleurs d'oranger là, elle est très, très concentrée. La pâte va reposer 30 minutes. Ensuite, Camille va l'étaler au rouleau à pâtisserie. Pour l'épaisseur de la pâte, ça dépend de ce que vous aimez. Si vous aimez des ganses plus briochées, 3 mm, c'est bien, 3 mm d'épaisseur. Si vous les aimez un peu plus croustillantes, 2 mm d'épaisseur, c'est l'idéal. Donc là, on est pas mal, je pense. On va pouvoir sortir l'outil indispensable pour les ganses, la roulette. Donc je fais des, des rectangles de pâte, comme ça, à peu près. Ensuite, le façonnage, ce qui fait toute la spécificité de la ganse, c'est qu'on va... Je vais faire là une petite entaille au milieu. Je vais prendre le morceau de pâte et le passer dans le trou. Voilà. La pâte fin prête, Camille fait frire les ganses quelques minutes dans l'huile bien chaude. Hop. Ça cuit très vite. Dès que c'est doré des deux côtés, c'est prêt. Voilà les gants à la fleur d'oranger prête à être dévorée. Mais Camille a plus d'un tour dans sa poche et propose une variante à sa recette. Des beignets à la glycine, avec des fleurs qu'elle accueillit sur sa terrasse. Pour sa pâte à beignets, elle mélange farine, sucre, œufs, lait et à la différence des gants, il faut une pâte bien lisse dans laquelle elle jette ses fleurs. Pour avoir des, des bons beignets de, de glycine, ce qui est important déjà, c'est de cueillir la fleur au bon moment. Il faut qu'elle soit euh, très odorante, il faut qu'elle soit bien fraîche, il faut en mettre le plus possible parce que sinon on a beaucoup de pâtes et pas beaucoup de fleurs et on perd un peu l'intérêt de, de la recette. Pour la cuisson comme pour les gants, il faut un bref temps de friture. Donc on prend à peu près une cuillerée à soupe de pâtes par beignet. Et on dépose ça dans l'huile bien chaude. Dernier détail, Camille sous poudre de sucre glace.
Pour les garçons, alors, les merveilles, c'est la même chose. Oui, les, les, les bugnes, euh, oui, en fait, c'est le nom qui change. Hein. Oui, alors, l'ajout de fleurs d'oranger, bien sûr. Alors, Magnifique, cette fleur d'oranger, elle nous a prêté un peu cette fleur d'oranger. Alors, c'est pas elle qui distille, hein, non, non, vous l'avez dit. Euh, sûr, mais en revanche, ce sont les fleurs de ces orangers. Oui, oui, oui. Et euh, des... ce sont des gens qui sont habilités chimie, à le faire. Ça. Et puis, quand même, un alambic, euh, chez soi, c'est un peu compliqué. C'est interdit, surtout. Voilà, c'est ça, il faut aimer l'agneau, quoi. On se les goûte de la prison. Ah oui, avec plaisir. <rire> On se les goûte, tiens, viens, viens nous retrouver. Ah ben bien sûr. Avec Alors, euh, tiens, regarde, là c'est ah oui. le fenouil cuit. cuit. Alors évidemment, il est, un, il est un peu plus ancien que les autres, c'est le premier qu'on a Merci fait. Pour... Ça c'est le cru. Oui, tu peux. Tu le veux ah Non, bah, tu as goûté Je vais goûter. Je vais, goûter. Là, ah, je, je vais goûter. Mmh. Ah oui. Ben On ouais. sent que ça croque. Moi mmh. je préfère le cru. Ah non, pas moi. Pas moi parce qu'il est, avec il ça. est compoté. Mais en fait, ce que j'aime bien dans le cuit, c'est qu'on n'en met plus. Et donc, on a vraiment le côté, euh, on croque oui. dans, un, dans, ouais, un légume. dans un légume. Et ça, c'est vrai que c'est bon, mais tu as plus de pâtes pour moins de, oui. de légumes. Fin, mais... Mais, mais en fait, ouais. c'est vraiment deux produits différents. Alors, je voudrais que vous goûtiez ah oui, ces beignets d'épinards sucré, sucrés. Ça, Alors, j'ai mis euh, de la cassonade, un peu de cannelle et un petit peu de sucre glace. Mais tu vois, je l'ai mis trop tôt. Oui. Et on le on voit, ça ne se... Ouais. Ouais. Je n'aurai pas trop les sucrés non plus. Mais euh... allez, je vous laisse goûter, vous me direz ce que okay. vous en pensez. Vous allez voir, a priori. Mmh, oui, c'est bon, c'est bon. On ne peut pas deviner que c'est un épinard Non, non. Ça, c'est la bonne astuce pour faire manger des épinards aux enfants. Là. Exactement. Bon, évidemment, c'est vert. Hein. Ça, on ne peut pas leur cacher. Moi, j'adore ça. C'est bon, comme ça, un sandwich d'épinards. Ouais. Mmh. C'est très bon. Ouais. Franchement, c'est très, très bon. Bon, bon. Bah, bah, voilà. Je vais en 10 minutes. Petite pointe de cannelle. Euh... On essaiera à la maison. Bon, bah, pendant qu'on se prépare un peu pour nos tempura, euh, l'acte 2 du beignet, je vous propose de partir pour Marseille, les stacks exactement, pour aller goûter les chichis, chichis frégis de Michel. Et n'attendez pas la recette, elle est secrète. Notre tour de France des beignets nous emmène à Marseille désormais, au cœur du 16e arrondissement de la ville, dans le vieux quartier au charme tranquille de l'Estac. C'est sur la promenade de la plage que se trouve la cabane des chichis de Magali, une institution dans la ville depuis plus de 80 ans, et où m'attend Michel, l'un des derniers fabricants et vendeurs de beignets. Marseille. Alors chichi, l'origine du mot, c'est il y en a qui disent que ça vient de l'italien cheche, parce que les premiers qui ont fait les chichis frégés, ça, ce sont les Italiens, et que cheche, ça veut dire pois chiche en italien, et d'autres qui disent que ça vient du mot chichi en provençal, qui veut dire les petits oiseaux. Michel fabrique la pâte de ses beignets et stackait un lui-même sur place depuis 15 ans. C'est une grosse seringue, il n'y a pas d'aiguille, c'est tout. Nous, on a fait ça comme ça, mais on pourrait faire ça avec une poche. Voilà, vous voyez, on fait la spirale et ensuite ça cuit. Voilà, j'ai deux baguettes, deux grandes baguettes de magicien. Voilà. Et c'est une pâte qui est très fluide, donc on ne peut pas le tirer à la main comme les beignets. La recette de cette pâte remonte aux années 30 et depuis, les propriétaires successifs de la cabane se la sont transmises scrupuleusement. Alors, le beignet, c'est quelque chose de simple, mais il y a un petit truc euh, absolument euh, secret dont on ne parlera pas aujourd'hui. Et puis la cuisson, on, je ne calcule jamais, c'est quand le chichi, a, je le vois à la couleur. Un joli doré qui attire autant les touristes que les enfants du pays, comme Mireille. Ah, moi, les chichis, ça me rappelle mon enfance, quand on sortait de l'école, on allait acheter des chichis. Et je vais même vous dire qu'avec ma petite sœur, euh, qui habite Lyon maintenant, elle les congèle et elle en mange un petit bout en passant, pour vous dire comme c'est précieux. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Vous avez vu, là, je fais cuire les... en même temps les panis et les, les chichis fagis. Les panis, c'est des beignets de farine de pois chiche, c'est salé. Michel confectionne la pâte à base de farine de pois chiche, d'eau et de sel dans son atelier, où il lui donne une première cuisson avant de la mouler dans des tubes. Ainsi, il n'a plus qu'à découper les panisses à la demande dans cette trancheuse avant de les faire frire. Voilà. C'est quand il y a eu la grande vague d'immigration italienne sur Marseille. Au départ, c'était les ouvriers qui travaillaient à l'usine de tuiles de Saint-Henri qui faisaient les chichis frégis et les, et les panisses. Et c'est devenu en fait une spécialité estacéenne. Beaucoup de gens les mangent avec un petit peu de poivre ou alors ici avec un filet de jus de citron. Euh, c'est très bon aussi avec un tout petit peu de cumin. Et aujourd'hui, les ouvriers italiens qui travaillent dans la restauration navale à Marseille sont ravis de retrouver chez Michel le goût des encas de leur terre natale. Voilà, on est vraiment dans la nourriture de rue, la street food, la ah street oui. food de l'estac. 
avec tout. Le produit, la gouaille. Euh, eh ouais, l'histoire, 80 ans, la euh, cabane Magali, c'est pas rien quand même. Maintenant, on va passer à la pâte à tempura. On vous a donné les règles de base de la pâte à beignet. Et la pâte à tempura, en quoi est-elle différente De l'eau, œuf facultatif. On peut en mettre, mais on ne peut pas en mettre. On va être sur un enrobage du produit. Moi, je mets toujours un œuf quand même, parce que je veux quand même accentuer un petit peu ma coloration. Et surtout, surtout, surtout de l'eau glacée et très, très, très peu de pâtes faites à l'avance. Pour notre pâte à tempura, notre chef commence par verser dans un bol de l'eau bien glacée. Il y ajoute un œuf et il y verse sa farine type 45. Pas de grammage précis, tout se fait à l'œil. Chercher une texture. Alors une texture de quoi De pâte à crêpes, justement De pâte à crêpes. Là, tu vois, je suis quasiment bien. D'accord. On pourrait faire ces tempuras avec quoi Avec des calamars Avec des Calamars. Taper un petit peu émincé, crevettes, langoustines, tous les légumes qui vous passent Et bien sûr, des légumes, j'allais le dire. Il oui. n'y a, a aucun souci. On garde toujours sa pâte sur les glaçons, toujours que ce soit bien froid. C'est la clé. C'est la clé. Une aubergine Oui. Thierry va nous faire des tempuras de filet de sol. Et moi, j'en profite pour tailler une belle aubergine tigrée. Est-ce que la cuisson est plus rapide Non, c'est pareil. Beaucoup plus rapide. Et surtout, on va maintenir les légumes avec une certaine fermeté. On va ne pas être dans l'ultra cuisson, mais justement pour retrouver le croustillant et la saveur. Alors, si vous aimez la tempura plus colorée, on va rajouter un tout petit peu de jaune d'œuf battu. Un jaune d'œuf de plus, quoi. Voilà. Et... Un œuf entier plus un jaune. Alors, il y a autant, comme je le disais, de style de tempura que de chef tempura. Euh, ah, oui, ça va ah oui, oui, non, c'est. Euh, ça varie. Euh... Chacun a son secret de. Je te mets un peu d'aubergine Voilà, pas plus, voilà. Plus. Est-ce que l'huile diffère Parce que moi, j'ai le souvenir d'avoir vu des chefs tempura au Japon mettre un tout petit peu d'huile de sésame. Alors, voilà, ça, après, ça devient des auteurs. Oui. Donc, oui. Euh, il a racheté de sésame, l'autre un peu d'huile de sureau, l'autre autre chose, une fleur, euh, une fleur d'ail, euh, un chiso. Euh... Pour parfumer l'huile. Exactement. Tu vois là, l'eau est en train de pousser la pâte. Et on est en train de souffler. Oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de levure. Parce que comme c'est coupé très fin, c'est l'eau du légume qui s'en va, qui va se vaporiser et ça fait souffler. C'est l'effet de l'eau du légume voilà, qui s'évacue. Dans un beignet, qui va comme souffler. il y a plus d'épaisseur, là, on a besoin de blanc d'œuf et de levure. Je comprends. Oh, comme c'est joli. Alors, les garçons, on a vu la variété des possibles en matière de beignet, mais saviez-vous que l'on pouvait faire un beignet au four ah. Ah. Est-ce que ça frit vraiment au four Eh bien, c'est Lucie qui va nous le dire et surtout nous le montrer. Direction le Doubs et plus précisément le village de Versailles, Ville-Dieu-le-Camp, pour y rencontrer Lucie, qui, du haut de ses 21 ans, a décidé de se consacrer entièrement à sa passion, la cuisine. Auteur d'un blog, elle ne cesse de tester et de faire évoluer ses recettes avec comme mot d'ordre « réaliser une cuisine saine, sans produits industriels ni raffinés ». Pour la réalisation de ses beignets, Lucie a opté pour quelques parties pris inhabituels. Des beignets fourrés au chocolat, mais des beignets sans friture. Une façon radicale d'alléger la teneur en matière grasse. La première étape, c'est de faire gonfler la levure dans le lait. Donc le lait est tiède, surtout pas chaud sinon ça va tuer la levure. Voilà, et quand on l'a bien dilué, on va la recouvrir d'un torchon pour la faire gonfler environ 15 minutes. Au bout de 15 minutes, tout consiste en un savant assemblage d'une ribambelle d'ingrédients. On va commencer par mettre en premier le sel, car je vais le recouvrir de tous les autres ingrédients. Si le sel rencontre la levure, la pâte ne va pas gonfler pendant la, la pousse. Puis la compote de pommes, environ 20 grammes, qui apporte le sucre naturel du fruit. L'huile de coco, on a 15 grammes. L'avantage, c'est qu'on n'aura pas 200 grammes de beurre dans la recette. Ça remplace les matières grasses. Autour du miel, 40 grammes, de l'œuf, de la farine type 55, 290 grammes, et enfin de la levure qui a gonflé dans le lait. Et voilà, maintenant, au robot, on met à vitesse minimum pendant environ 5 minutes. Alors là, la pâte est prête. On voit qu'on a un beau réseau, que la pâte fait un fil. Elle est très bien pétrie. 
La pâte est transvasée pour une seconde pousse pendant 1h30 à température ambiante, dans un endroit sec et recouvert d'un torchon. Et voilà ce que l'on cherche à obtenir comme résultat. On voit qu'elle a doublé de volume. Alors on va dégazer la pâte, ça veut dire qu'on va enlever tout le gaz qu'elle a pris. Voilà, donc on voit directement que la pâte rétrécit un petit peu. On va commencer à l'étaler une première fois sur une épaisseur d'environ 1 cm. Et maintenant, avec un emporte-pièce ou un bol par exemple, on va prendre la base de nos beignets. Cette recette permet d'en réaliser 5. Et l'opération est doublée. Lucie confectionne deux cercles par beignet. Et voilà, on a nos 10 cercles de pâtes. On va passer au façonnage. Nos carrés de chocolat qu'on va mettre à l'intérieur du beignet. On recouvre d'un cercle de pâtes. Et là, on va faire comme avec des raviolis, par exemple. Pour bien souder la pâte, on retourne. Et là, on va former nos beignets pour bien souder la pâte en dessous. Et voilà, on a un beignet qui est prêt qui va pousser pendant 30 minutes et ensuite partir au four. Arrive donc le moment crucial dans un four préchauffé à 190 degrés, chaleur tournante. On a juste à enfourner les beignets pendant une vingtaine de minutes. On va les passer un petit coup à la poêle avec de l'huile de coco pour obtenir un effet croustillant sur les deux côtés. Et on va les laisser environ une minute de chaque côté, le temps qu'ils dorment bien. Ça va leur donner un aspect de beignet qui sort d'un bain de friture. Une technique astucieuse et un joli trompe-l'œil. Donc voilà, les beignets fourrés au chocolat sans friture sont prêts. Vous n'avez plus qu'à les déguster et à également vous régaler. Alors un beignet avec une pâte levée cuit au four, ça c'est inédit, ça, ça avait l'air hyper appétissant, un peu le pain au chocolat, nouvelle version. Alors le premier point très intéressant c'est d'utiliser la levure de boulanger qui va vraiment donner du goût. Donc là contrairement à la levure de chimique ou bicarbonate qu'on a vu tout à l'heure, vraiment tout va se faire d'abord, va gonfler et seulement après on va avoir la cuisson. Et puis le deuxième point intéressant c'est de mettre beaucoup moins d'huile puisque le goût friture va intervenir uniquement quand on va, quand on va snacker dans, à la poêle ces beignets. Donc c'est vraiment intéressant comme, comme approche. Eh bien, bravo Lucie, euh, une bonne idée. Thierry termine rapidement nos tempuras de sol et d'aubergine qu'il faut manger immédiatement et cela tombe bien, nos invités sont là. Allez, on va accueillir nos invités. Ah. Bonjour les amis, on doit sentir un peu le graillon. Comme on... Aujourd'hui, pour cette variation autour du beignet, nous recevons Michel, notre spécialiste du chichi frégi, et Camille, notre récolteuse de fleurs d'oranger, qui a vécu de très longues années à l'étranger pour travailler sur les comportements alimentaires. Allez, il est temps de passer à table avec nos tempura. Le chef est en train de finir la friture de tempura. On lui fait confiance. Ah oui, ça vous pouvez. Ça, vous êtes entre de bonnes mains. Installez-vous. Tiens, Camille, mets-toi là. Michel, mets-toi là. Chef, un besoin d'un coup de main Non, ça va aller. Ça va Ça va aller. T'en sors, tout va bien. Bon, c'est bien. Euh, le petit personnel est très efficace aujourd'hui. Ça sent bon. Ça sent bon. Bonjour. Bonjour. Ça, ne oh touchez pas l'assiette. Hein. Comme en Italie. Ah, ah, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait, Thierry, du coup Il euh, y a des lâché. boujonnettes de sol, il y a de la cévette. Il y a de l'aubergine tigrée. Voilà, je vais goûter de ce... Ça, c'est bête, c'est cela. Oui. Alors, Camille a une formation d'anthropologue. Et ton approche, c'est d'essayer de comprendre le manger. Je le dis oui. volontairement parce oui, que c'est oui. le titre de son blog, qui est passionnant, de comprendre ce qu'on mange, mais surtout pourquoi on le mange, d'en connaître l'histoire. Et voilà, donc euh, ça me touche parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je le pense aussi comme ça, et vous aussi. Et, et c'est passionnant. Tu es originaire de Golfe Jean Oui. Et tu y es resté ou tu y es revenu peut-être Je suis revenu, je suis parti longtemps, je suis parti loin. Euh, j'ai habité au Groenland, j'ai habité en Islande, j'ai habité aux Philippines, j'ai habité au Japon, à Taïwan. Et puis au bout d'un moment, euh, après, après un passage à Paris aussi, je me suis dit qu'il fallait que je revienne dans le sud. Et je redécouvre le sud, je redécouvre mon sud et j'aime beaucoup, beaucoup cette région. Et, allez, mangez chaud les amis. Ouais. Euh, tu redécouvres tes bigaradiers notamment, oui. avec ton, ma, ta magnifique haute fleur d'oranger. Ça, ça. c'est un grand plaisir. Ah ouais. Parce que ça envie avec toi, hein. il y a un côté ici et maintenant. On sait qu'on ne ouais. peut pas le faire ailleurs, on ne peut pas le faire à un autre moment. Et on se sent appartenir vraiment au lieu quand on fait ça. Ouais. Et faire perdurer une tradition qui est belle avec des arbres qu'on aime, qui sont là depuis 150 ans, qu'on a envie de respecter, qu'on a envie d'entretenir. 
Donc on a vu qu'ils sont prolifiques. Hein. Et Michel, alors toi, comment t'es tombé dans l'huile la... dans J'ai eu l'occasion de prendre cette... À Marseille, on dit une baraque à chichi. Hein. Ouais. Voilà. Et euh, j'ai eu l'occasion de prendre ça. C'était un copain qui l'avait et qui prenait sa retraite. Et il m'a dit, écoute, si tu veux, euh, elle est pour toi. Alors là, on a un peu de fenouil. Là, on a des beignets d'épinards. Vous pouvez goûter. Et beignets d'épinards sucrés. Ouais, J'avais goûté, si goûté ça à Nice et des beignets oh, de courgettes à la nette et à la ciboule. Tu en veux un Oui, je veux bien. Donc vous avez fait une petite sauce ah. bernaise avec un petit peu de tomate. Est-ce que tu as goûté le, le beignet d'épinards C'est ah, bon. vraiment, 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 vraiment très, 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 très bon. On sent le côté légumes. Hein. C'est vraiment très, non, très, très bon. Étonnant, ouais. Moi, je ne connaissais pas ce, 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 cet bon, aspect sucré. Pour tous les enfants qui n'aiment pas les épinards. Moi, j'avais découvert ça aux Indes. Oui, beaucoup. Oui. <rire> à l'ancienne. Ah, ma non, mais c'est très joli de dire aux Indes. L'Empire des Indes. Oui, les Indes. Leur main de bataille est parmi nous. Moi, je trouve que c'est très joli de dire aux Indes. Bah oui, oui c'est tellement plus joli, t'as raison. Non, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de travail sur le légume en dessert. Carotte cake, fameux carotte cake, mais euh, l'aubergine. La glace à la carotte, le cool ouais, fil. C'est ouais. ah, incroyable, ça. C'est délicieux. Et vrai. puis finalement, euh, il suffit d'aller à Nice. Michel, est-ce qu'on pourrait imaginer, soyons fous, Imagine. faire évoluer la recette des chichis Tu veux être interdit de séjour à Marseille C'est ça. ça. <rire> J'ai des grands-parents grands marseillais qui ont dû venir à la cabane de Magali. Après, des euh, gens qui font des chichis, il y en a plein et qui font des, des recettes différentes. Il y en a plein. Hein. Mais après, nous, nous, on est connus pour le beignet de l'estac, pour les chichis de frégis ouais, de l'estac. Avec une recette nous, secrète. Nous, chez Magali... Chez Magali, ouais, enfin, secret, il n'y a pas un grand secret, mais bon, euh, on, on essaie, de, on n'en parle pas, hein, c'est un peu le suspense. Mais le, 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 chez Magali, on n'a jamais, jamais touché la recette. Voilà. Ah, on se rend compte d'une chose, en tout cas, s'il y a peut-être un conseil à vous donner, vous qui nous regardez et qui avez déjà envie de faire les beignets, c'est quel qu'il soit, c'est vraiment de les manger tout de suite. Hein. Parce que c'est vrai qu'à partir bah, du moment où bah, ils prennent l'air, c'est pareil pour ouais, toi. Ça. Hein. Il y a beaucoup d'eau à l'intérieur, donc euh, forcément, on va avoir un... Un côté moelleux qui va arriver, mais après, ça va se déliter. Alors, ce qu'on peut faire pour un peu contrer ça, enfin, vous devez oui, savoir oui. mieux que moi, c'est de les faire sécher légèrement, les légumes, avant, une demi-journée. Ouais. Ah oui, c'est ça, pour pas qu'ils dégagent trop d'eau. Ouais. 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 Il y a les beignets de tomates vertes des Américains, on l'a pas oui, mentionné, oui, bien sûr, ça. Bien sûr, bien sûr. Et on a parlé des farcis, mais c'est ça, ça sentait la fleur. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'on en sait davantage sur les beignets. En tout cas, je parle pour moi. Et on va refermer ce carnet des beignets. On a voyagé, on a voyagé en France et même au-delà. Et l'on a vu que derrière cette petite gourmandise, il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup de connaissances, beaucoup de culture, beaucoup de savoir, un geste précis et puis surtout l'envie de partager une fois de plus. C'est cette cuisine qui nous plaît. Salut